சிஎம் தேங்க் பண்ணாங்க முதல் முறையான்னு சொன்னாங்க இல்லை இரண்டாவது முறையாக கொடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் தமிழ்நாடு அரசு நவான்முக தமிழக முதல்வர் கலைஞர் தான் கொடுத்தார் போன வருஷம் கொடுக்க முடியல அதனால் ஏன் கொடுக்க முடியலன்னு கேட்க முடியாது கொடுத்த வரைக்கும் நன்றின்னு சொல்லணும் அடுத்த வருஷம் அதையே ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்தா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த இனிஷியேட்டிவ் முக்கியமாக எடுத்ததுக்கு காரணம் குஷ்பு சுகாசினி ரேவதி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சொல்லணும் நான் வந்து இங்கே பிரித்து பேசி அவர்கள் இவர்கள் சொல்ல எல்லாருமே இப்போ ஒரு டீமாக இருக்காங்க இந்த இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனாலையும் ஆர்டிஸ்ட் எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஒரு இனிஷியல் கேர்டன் ரைஸ் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது போன வருஷம் நாங்கள் வந்து பண்ணும்பொழுது இது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் எல்லா ஃபாரின் ஷோஸும் பண்ணுறோம் பட் நம்ம படங்கள் தமிழ் படங்களுக்கு நம்ம இன்னும் ரெகக்னேஷன் கொடுக்கலையேன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணினோம் தமிழ் படங்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு போட்டி வந்து வச்சு ப்ரைஸ் கொடுத்தோம் அதுக்கு சிறந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அதே போல் போன வருஷம் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணி சார் சந்தானம் அவர் தான் ஒர்க் ஷாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒர்க் ஷாப் ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணி அதில் வந்து அவங்கள இமீடியட்டாக ஒரு ஃபிலிம் எடுக்க வச்சு அதில் பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் செகண்ட் ஃபிலிம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தோம் எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பத்துலேயும் சொல்கிற மாதிரி பொருள் அதுதான் முக்கியம் போன வருஷம் நடத்தி முடித்தோன்னே கணக்கு பார்க்கும்போது சரி அடுத்த வருஷத்தை அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கடனில் தான் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த வருஷத்துலேருந்து அது இல்லாமல் அது வந்து சர்ப்ளஸ் ஃபண்டாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை அது முக்கியமான காரணம் இத்தனை ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்திருக்கீங்க பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலை பற்றி இங்கிலீஷ் ஆங்கில பத்திரிகைகள் கொஞ்சம் கரெக்டாக முன்னாடியே கொடுக்குறாங்க ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெக்கான் கிரானிக்கல் அண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ் பத்திரிகைகள் சில சமயம் அந்த முதல் நாளுக்கும் கரிசி நாளைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் முதல்லேருந்தே நீங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்து கொடுத்தால் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது அவ்வளோ பெரிய ஒரு மார்க்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது நூற்றி முப்பது படங்கள்ங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஐநூறுரூவா ஒரு டெலிகேட் டிக்கெட் அந்த இட் இஸ் அ டெலிகேட் பாஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த ஐநூறுரூவா தான் வாங்குகிறோம் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு கன்சஷனில் முந்நூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறோம் உட்லண்ட்ஸ் தியேட்டரில் பார்க்கிங் ஃபீ கூட கிடையாது மற்ற தியேட்டருக்கு போனால் வெறும் பார்க்கிங் ஃபீயே எழுநூறுரூவா ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் டிக்கெட்டே வாங்கணும் பட் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபிலிம்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து இந்த செவன் இயர்ஸாக இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குனாக்க எல்லா ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாஸ் கம்யூனி மாஸ் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் விஷுவல் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணும்போதெல்லாம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக நம்மளுடைய டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் காரணம் வந்து இன் ரெசிப்ரிகேஷன் நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அவர்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா இது அஃபிஷியலான ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முன்னாடி இதை வைக்கணும் அப்படின்னு ஹாசினியெல்லாம் இதை சொன்னதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா கார்பரேட்லேருந்து வி வாண்ட் டு கெட் சம் ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபண்டு இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலை விட இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மிக சிறப்பான ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு நான் கவர்மெண்ட் தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன் செவன்டி டு அரௌண்ட் நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் கவர்மெண்ட் தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் என்னமோ தெரில கவர்மெண்ட்டு ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இல்லாதையே பாக்கி டாக்ஸ் ஃப்ரீ எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது ஒன்று நடத்தாத விட்டுட்டாங்க அந்த ஒரு காரணம்தான் அந்த இவங்க அவங்க நடத்தாட்டா கூட இங்கே நன்றாக நடத்தக்கூடிய எல்லாருமே இங்கே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அதற்கு உண்டான ஃபண்டு மற்றும் கவர்மெண்ட் இன்னும் பெட்டர் சப்போர்ட் எந்த அரசாக இருந்தாலும் யார் வந்தாலும் அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு உண்டான சப்போர்ட் மற்றும் குறைச்சிடக்கூடாது இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் ஃபிலிம் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாருடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த வருஷம் அந்த அந்த மூணு அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த தமிழ் படங்களுக்கு சிறந்த தமிழ் படங்களுக்கு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு இரண்டு லட்ச ரூபாய் கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் செகண்ட் பெஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் அதை தவிர தேர்டு வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவார்டு அந்த
யார் அதை மெமெண்ட்டோ எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்காக கூப்பிட்றேன் ஐ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுடைய ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பேசிக்கலி வந்து எல்லா கலைகளும் சார்ந்த ஒரு விஷயம் எழுத்துலேருந்து ஓவியம் கவிதை மேக்கப் ஐ மீன் இட்ஸ் அன் அமேசிங் அமால்கமேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ் ஸோ ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்னு சொன்னோடனே விவர் ஆல் திங்கிங் நாங்கள் எல்லாருமே தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒரு அவார்டு கொடுக்கும்போது அந்த அவார்டு நம்ம வேல்யூ பண்ணணும் அது பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு தடவை நம்ம பார்க்கும்போது வி ஷுட் ஆல்சோ லுக் அட்டட் ஒரு நமக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச அவார்டு அது மட்டும் இல்லாமல் த பியூட்டி ஆஃப் தி அவார்டு ஸோ அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்குசிட்டாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கணும்னு நாங்கள் எல்லோரும் பிளான் பண்ணோம் ஸோ இந்த சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு மிஸ்டர் எஸ் வி ஷேக்கர் சொன்ன மாதிரி த பெஸ்ட் ஃபிலிம் செகண்ட் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் த பெஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வி மைட் ஆட் ஒன் மோர் அவார்டு பட் தட் இஸ் ஸ்டில் அந்த சீக்ரஸி அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் அண்ட் ஒரு சீக்ரஸியில் அப்புறமா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த அவார்ட்ஸுக்கு வி டிசைடட் இந்த ட்ரோஃபி ஷுட் பி அப்சல்யூட்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ அதனால் ஆக்சுவலி மிஸ்டர் மணிரத்னம் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார் மிஸ்டர் நந்தகோபால் அவர் வந்து ஹீ இஸ் அ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கல்பிட்டா அவர் நம்மளுடைய சென்னை சோழமண்டல் ஆர்டிஸ்ட் வில்லேஜில் இருக்கிறவர் இந்த சென்னை சோழமண்டல் ஆர்டிஸ்ட் வில்லேஜ் வந்து ஒரு எக்ஸ்குசிட் வில்லேஜ் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இது ஆரம்பித்தது மிஸ்டர் பனிக்கர் அவருடைய மகன் தான் இந்த நந்தகோபால் இவர் வந்து இவருடைய ஸ்கல்ப்டர்ஸ் வந்து பார்க்காத இடம் இடமே கிடையாது உலகத்தில் எத்தனையோ எக்ஸிபிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பேசிக்லி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பிராஸ் காப்பர் இதை வச்சுட்டு ஸ்கல்ப்டர் பண்ணுவார் யூனோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் அது வந்து எனாமல் பண்ணுவார் ஹி ஹஸ் டன் ஈவன் ஃபார்ட்டி ஃபீட் ஸ்கல்ப்டர்ஸ் டாட்டா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆர்டில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி யூனோ நியர்லி ஐ திங்க் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஸ்கல்ப்ட் பண்ணியிருக்கார் அட் தட் அதே சமயத்தில் சின்னதாகவும் பண்ணியிருக்காரு ஹாஸ்னி சொன்னாங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கல்ப்சர் அவங்க கிட்ட வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஸோ ஹீ இஸ் ஸோ ஃபேமஸ் அண்ட் அவர்கிட்ட போயிட்டு விசட் கேன் யூ ப்ளீஸ் டிசைன் ஒரு அவார்டு ஃபார் தி சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கெனேடியன் டைரக்டரோ ஆஸ்திரேலியன் டைரக்டரோ அவர் வந்து சொல்லணும் இது சென்னை ஃபில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வின் பண்ண ஒரு அவார்டு அண்ட் இட் இஸ் டன் பை நம்ப கோபால் ஸோ அந்த அவார்டுக்கு வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் மட்டும் இல்லாத அதை கிரியேட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் ஸோ பேசிக்லி வி ஷுட் கிவ் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் பிரிங் டுகெதர் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் எல்லா கலைகளையும் ஒன்றாக கொண்டு வர வேண்டும் ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் த ஸ்கல்ப்டர் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஸ்கல்ப்டர் மிஸ்டர் நந்தகோபால் அவர் டிசைன் பண்ண ஒரு ஒரு பீஸ் தான் இந்த வருஷத்துலேருந்து இன்னும் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு இந்த அவார்டு வந்து சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலோட ஒரு சிம்பிளாக இருக்க போகிறது மிக்க நன்றி